接下来就要上地球的层状构造分层，分层。我想知道地球里面长成什么德性，有些什么玩意儿，我怎么办？最简单，直接挖，挖出来看。但是人类能挖的范围有限，我的记忆中有个十八公里，课本告诉你说不到二十公里，地球半径六千三百七十一公里。六千三百七十一米，挖不到二十公里，苹果抠一点苹果皮而已。所以，要靠挖的所知很有限，你挖不到怎么办？找别人帮你挖。岩浆捕获岩，地底岩浆喷出来的时候，带着下面石头一起拿出来，岩浆捕获岩，让你知道里面有什么。这个就是一百两百啊，这样，百公里、几百公里而已。那如果在里面怎么办？找天上掉下来的礼物，陨石。我们相信陨石是太阳系形成留下的渣渣，跟一些没有经过分化变化的东西差不多。配合外流引力定律，我可以推测地球内部的的结构构造如何。我可以靠陨石，但是重点是要靠这个。我也不问你问题了，我直接讲，告诉你结论。地震波。地震波，就是理化老师有教波数值跟介质的种类及状态有关，跟波源的振幅及频率无关。然后呢，我就地震波通过的时候，如果有假介质跟乙介质，密度会不一样，波数会不一样，就会发生折射的现象。像这样会发生折射，我就可以根据它折射的状况来知道说这有两层东西。可以推算它的密度有多少，还有一些别的原理、别的现象，高中以后再教，什么不能够通过液态介质之类的，那以后再说。那这个情形呢，就可以推测里面有什么玩意儿。这个情形很类似买西瓜的时候，一整颗大西瓜不能切开，怎么知道甜不甜就砰砰砰拍一拍，听听声音，类似这个状况。那根据这个波动，我们就结论。啊，还有个其他，就是比如说外流引力定律，矢量乘积乘正比距离平方乘，反比那个东西来帮我推算内部的构成。那刚刚讲过了，这个有一个波动的地震波，所以我就根据地震波的探测结果，把它分作三层，从表面数到最里面，地壳、地寒、地核。来，刚才讲过，地球分层重点一，为什么会分层？冷却的时候，重的沉下去，轻的浮起来。重点二，你怎么知道有分层？靠谁知道的？靠谁知道的？地震波，这个考过，我靠地震波知道。重点三，哪些层？表面数到里面，地壳、地寒、地核。重点四，待会告诉你，各层的说明跟比较，各层的说明跟比较，啊，各层说明比较，这叫做地壳量。那我们把它叫做固体地球的原因，是因为它基本上就是固体，除了两个地方，一个叫做上部地寒的一小部分，单回会告诉你软流圈，另外一个外地核。但是呢，软流圈其实不是液态，我单回会说明有影片给你看，它并不是液体，可是它又不完全像固体，它有些有溶，有些没有溶。有些溶，有些没有溶，没有溶还比较多，啊，有一点会动，可是又不是很会动那种状况，所以它不全然是所谓的固态，啊，但虽然有时候不完让固体范围内，然后再又是外来的液态没有问题，所以除了这两个地方之外，全部都是固体，所以我们叫做固体地球。好，这就是告诉你，我们因为冷却的时候重的沉下去，轻的浮起来，所以有分层。我根据地震波的探测结果，知道它有分层，我把它分作地核、地寒跟地核，然后待会我们就要去介绍各层的说明跟比较，就情况就是这样子。